बिजनेस राइटिंग बिजनेस राइटिंग को भी एडिट करना उतना ही ज़रूरी है जितना किसी कहानी को या ब्लॉग को या किसी फैक्ट बेस्ड आर्टिकल को या कोई भी नज़म आपने लिखी कोई भी चीज़ तो बिजनेस राइटिंग का बेशक एक सीरियस मिजाज होता है और उसी मिजाज को और उसी डिमांड को और उसी उसका जो क्राइटीरिया है उसको देखते हुए इसको आप एडिट करेंगे लेकिन इसको बहुत इंपॉर्टेंट एडिट करना क्योंकि ये यूजुअली एक फॉर्मल ऑडियंस के लिए होती है चाहे आपने कोई प्रपोजल बनाया है या कोई रिपोर्ट लिखी है या कोई ईमेल लिखी है तो ये सारी चीज़ें जो आपकी फॉर्मल और एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में यूज़ हो रही हैं तो इसका हमेशा टोन जो है बहुत सीरियस और ज़रा थोड़ा ऑन द भारी साइड होता है अब थोड़ा थोड़ा ट्रेंड ये चेंज हो रहा है कि उसमें वो रिपोर्ट्स वगैरह में इन्फोग्राफिक्स डाल के उसमें थोड़ा सा हल्कापन और थोड़ा सा ईजीली एक्सेसिबल उसको बनाया जा रहा है लेकिन बहरहाल जो भी लिखा हुआ टेक्स्ट होता है इन्फोग्राफिक्स तो अपनी जगह है लेकिन जो लिखा हुआ टेक्स्ट होता है उसकी अपना एक मिजाज और मूड होता है और कीपिंग दी ऑडियंस इन माइंड बेशक वो एजुकेशन के लिए हो जेंडर के लिए हो किसी और हवाले से हो कम्युनिकेशन uh, की हो कोई पॉलिसी uh, एनालिसिस हो उसको एक सर्टन सीरियसनेस का उसमें आंसर शामिल होना चाहिए लेट सी कि उसको कैसे आप एडिट कर सकते हैं जो हमने क्राइटीरिया रखा है ग्रामर ऑलवेज ग्रामर हैज़ टू बी करेक्ट ताकि आपकी बात में वजन हो आपकी बात को सीरियसली लिया जाए वरना लोग पढ़ के ये कहेंगे कि इसको तो ग्रामर ही ठीक नहीं है तो इसकी बात में क्या कैसे कोई बात ठीक हो सकती है जो भी रिसर्च है या जो भी रिपोर्ट में आपने चीज़ बताई वो कैसे दुरुस्त हो सकती है सेंटेंस फ्लो ठीक होना चाहिए एक बात का दूसरी बात से रब्त होना चाहिए ऐसे नहीं होना चाहिए कनेक्शन ही कोई नहीं है वोकेबलरी फॉर्मल होनी चाहिए बेशक आपकी मकसद कन्वे हो रहा है कैजुअल अल्फाज से भी या जो रोज़मर्रा अल्फाज हैं उससे भी लेकिन ये कि रिपोर्ट का अपना ये मिजाज है कि उसको आप जो है सीरियस और फॉर्मल वो कैब में ले कर चलें और अगर कोई सेंटेंसेज लंबे भी हो रहे हैं तो वो हो सकते हैं जैसे कि अगर आपने ले मैन के लिए कोई चीज़ लिखनी है या बच्चों के लिए या कैजुअल उसमें लिखना है तो उसमें ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है कि आप लंबे जुमले लिखें अनलेस बहुत ज़रूरी है या आपकी बात या मकसद बयान नहीं हो रहा लेकिन रिपोर्ट्स में ये चीज़ चल जाती है और किसी हद तक ये होना नहीं चाहिए लेकिन ये कि उससे लोग सोचते हैं कि ओ ये बहुत बड़ा लिखा शख्स है जिसने लिखा है बट दैट इज़ हाउ इट इज़ इट शुड नॉट बी लेकिन ये कि इसी तरह लोग आमतौर पे इसको समझते हैं एक दो अब एक हमने आपके लिए दो नमूने रखे लेट सी के उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है पहला वाला जो है ओरिजिनल टेक्स्ट ये है थ्रू आउट द वर्ल्ड पीपल हैव नोटिस दैट वेमेन प्ले अ रोल इन पीस एंड सिक्योरिटी एज दे हैव अ डिफरेंट एंड न्यू अप्रोच एंड परस्पेक्टिव दिस मे एक्स वुमन लेड पीस इनिशिएटिव स्पेशल कोफी अनान has also said that women have played a key role in building bridges rather than walls yani jo uh, peace ka process hai usme aurtein aadmiyon se zyada kamyab hoti hain ye sab ne note kiya aur jo kofi annan un ko jo head karte the kisi zamane mein unhone bhi ye kaha hai ke aurtein jo hain wo bridges banati hain jo logon ko milate hain bajaye iske ke deewarein khadi karna jo ke logon ko alada alada karti hain to ye original text hai isko thoda sa report writing ki jo ek khas andaaz hai usme kaise kiya hai let's have a look थ्रू आउट द वर्ल्ड की बजाय हमने ग्लोबली का वर्ड यूज़ किया है ग्लोबली वीमेन हैव बिन रिकगनाइज फॉर देयर रोल इन पीस एंड सिक्योरिटी फॉर द यूनिक परस्पेक्टिव एंड इनोवेटिव अप्रोचेज टू कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन दैट कैरेक्टराइज वीमेन लेड पीस इनिशिएटिव सो इट्स अ लॉन्ग सेंटेंस न्यू की जगह हमने इनोवेटिव का वर्ड डाल दिया है ठीक है स्पेशल की जगह हमने यूनिक का वर्ड डाल दिया और इसमें उससे थोड़ी सी सीरियसनेस एड हो गई है Women have been instrumental in building bridges rather than walls, according to Kofi Annan. So, ये आप इन दोनों को देख सकते हैं इसमें कैसे जो है उसका वो एक serious और एक report का मिजाज और look create किया गया और ये ही important होता है क्योंकि आपने सिर्फ ये कि आप बात क्या कह रहे हैं वो important नहीं है पर उसको package कैसे कर रहे हैं तो वो important है यही बात अगर आप blog में लिखें तो उसका मिजाज बिल्कुल different हो सकता है जो पहले वाला है वो ब्लॉग के लिए अप्रोप्रिएट हो सकता है या किसी और फॉर्मेट के लिए या किसी और ऑडियंस के लिए अप्रोप्रिएट होता है लेकिन ये कि रिपोर्ट की ऑडियंस के लिए ये दिस इज़ मोर अप्रोप्रिएट कि ज़्यादा मुनासिब है एक और टेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज आर अ मेन बैरियर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ यूथ बींग रिक्रूटेड बाई टेररिस्ट ग्रुप्स द साइबर स्पेस प्रोवाइड्स यंग मेल एंड फीमेल एंटरप्रन्योर्स अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग बिजनेस एंड मार्केटिंग देयर सर्विस प्रॉपरली The internet is also a skills development place, especially through government initiatives like DigiSkills.pk and Ignite funded virtual university project. तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि जो जब नौजवान बेरोजगार होते हैं frustrated होते हैं तो उसकी इस चीज़ का इम्कान बढ़ जाता है 
کہ ان کو جو ہے کوئی ٹیررسٹ آؤٹ فٹس یا وہ کسی غلط طرف نکل جائیں کرائم کی طرف یا اس طرف نکل جائیں تو سائبر اس سے ایک بڑا اچھا بچاؤ پرووائڈ کرتی ہے کیونکہ اس میں لوگ اپنے بزنس کر سکتے ہیں اگر جابس نہیں بھی مل رہی تو وہ اپنی اکنامک امپاورمنٹ اپنی معاشی خوشحالی تلاش کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے جو جو یہ والے کورسز جن کا ہم بھی حصہ ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس کی تھوڑا سا حوالہ بھی دیا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو دوبارہ سے لکھیں تو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں اکنامک امپاورمنٹ اینڈ اپرچونیٹیز آر اے کی ڈیٹرنٹ بیریئر کے بجائے ہم نے ڈیٹرنٹ کا ورڈ یوز کیا بیریئر از آلسو این اوکے ورڈ بہت کیجول نہیں ہے لیکن ڈیٹرنٹ اس سے بہتر ہے ڈیٹر کا مطلب ہوتا ہے روکنا کسی چیز کو ڈیٹرنٹ وہ چیز جو روکے ٹو دا ولنریبلٹی آف یوز بینگ ریکروٹیڈ بائی ٹیررسٹ آؤٹ فٹس گروپس کے بجائے ہم نے آؤٹ فٹس کر دیا اس کو دا سائبر اسپیس پرووائڈ یگ انٹرپرینیورس بوتھ مین اینڈ ویمن اے پلیٹ فارم فار رننگ بزنس اینڈ مارکیٹنگ دیئر سروسز افیکٹیولی دا انٹرنیٹ از آلسو اے اسکلس ڈیولپمنٹ ارینا اس میں ایریا کا ورڈ تھا اس میں ارینا کا ورڈ ہے مطلب ایک ہی ہے لیکن یہ کہ مزاج اور موڈ ڈفرنٹ ہے اسپیشلی تھرو گورنمنٹ انیشیٹوز لائک ای روزگار فرام پنجاب گورنمنٹ اینڈ ڈی جی اسکلس اینڈ اگنائٹ فنڈیڈ ورچوئل یونیورسٹی پروجیکٹ تو یہ دو اس کے ہم نے آپ کو دکھائے ہیں اسی طرح آپ خود بھی جب کوئی رپورٹ لکھیں یا پروپوزل لکھیں اکثر جب لوگ لکھنا شروع کرتے ہیں ایسی چیزیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں لیکن یہ کہ مطلب تو بیان ہو رہا ہے ہم نے اپنی بات تو کر دی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ فرق پڑتا ہے کیونکہ آڈینس آپ کو نہیں جانتی وہ یہ نہیں جانتی آپ نے کتنی اچھی ریسرچ کی ہے کتنا مواد اکٹھا کیا ہے وہ انہی چیزوں سے گرامر کتنی درست ہے الفاظ آپ نے کتنے ٹھیک لکھے ہیں لاجیکل آرگیومنٹ بن رہا ہے کہ نہیں ان ساری چیزوں سے وہ جج کرتی ہے کہ آپ کا مواد کتنا بھروسے کے قابل یا شیئر کرنے کے یا استعمال کرنے کے قابل ہے تو آپ بھی جب رپورٹ لکھیں یا کوئی پروپوزل بنائیں تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں